Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous parler de la conversion de Space Gray sur Ascam CPC qui était sortie sur PC, Macintosh, Linux, Android et maintenant donc sur Ascam CPC. Il existe un prototype Amiga hein, que j'ai montré sur ma chaîne mais ici nous parlons d'un véritable jeu fini à 100%. Sachez que ce jeu est sorti en dématérialisé ce 2 juillet sur CPC Power. Parce qu'avant, il y avait des éditions physiques hein, en nombre limité. Ce jeu possède en outre un mode multijoueur. J'en ai fait une démonstration en avant-première, un jour avant la sortie sur CPC Power. Donc, le 1er juillet, auquel j'ai fait une partie à trois joueurs avec leur paddle et méga mode. Vous pouvez voir via la fiche cet extrait de live, c'est-à-dire la partie où je joue en multijoueur. Mais ici, je vais vous parler évidemment de la version 1 joueur du jeu pour vous montrer ce qu'il en est de cette version Ascam CPC. Vous allez voir, elle est vraiment splendide. Nous avons, c'est assez rare pour le signaler, une barre de chargement sur un Ascam CPC. Si je ne m'abuse, c'est la voix d'Eric Cubizol que vous venez d'entendre. C'est donc la Team Galaxy qui a conçu ce jeu. Du moins la conversion sur Ascam CPC. Alors, nous avons le menu à joueur. Alors, on peut jouer en facile, normal ou dur. Nous avons l'histoire, nous allons voir les crédits. Donc, la Team Galaxy est composée de Eric Cubizol, alias Titan, de Kukulkan, de CPC Power, au niveau de la programmation. Au niveau des graphismes, c'est Sed et Titan. La musique est de Rex Mambler. Et il, va, et, et il y a bien évidemment les bêtes. Il y a évidemment les testeurs qui ont testé le jeu, que ce soit sur PC, etc. Mais évidemment, la version CPC, bien entendu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Space Case, nous allons faire un tour sur l'histoire hein, qui est identique à la version PC, Linux, Mac et Android. Comme le veut la tradition depuis maintenant près de 20 siècles, lorsqu'arrive le dernier jour de l'année galactique bagorienne, les sages du Sark se réunissent sur l'astéroïde Ilad afin d'organiser un gigantesque quiz. Une trêve est alors respectée, assurant une paix entre les planètes, certes éphémères, mais permettant à tous les peuples extraterrestres de participer en oubliant l'espace d'une journée leur éventuelle animosité et hostilité mutuelle. Ainsi, laser et autres armes de destruction se taisent pour laisser place au silence de la réflexion et à la quiétude de la connaissance. Aurez-vous les connaissances nécessaires pour aller au bout de votre quête et trouver l'armure de Titan Vous allez être confronté à une série de questions sur le thème du rétro gaming. La touche H Hack supprimera une mauvaise réponse et une seule sur une question. Chaque bonne réponse augmente votre score. Le nombre de vies, de points et de hacks dépendent du niveau de difficulté choisi avant la partie. Chaque mauvaise réponse ôte une vie à votre capital. Lorsque le compteur de vie atteint zéro, c'est le game over. Bon quiz. Alors, on peut donc, comme je l'ai dit, jouer en facile, normal et difficile. Ce qui diffère, ce n'est pas la difficulté des questions. Ce qui diffère, c'est le nombre de vies et de A qui sont disponibles durant la partie. Je vais faire une partie standard, donc en normal, sans tricher, et on va voir jusqu'où ce que je vais aller. Alors, il y a un pack de 920 questions inclus avec ce jeu. Sachez qu'on peut rajouter autant de decks de questions que l'on veut. Et il y a un nouveau deck de 920 questions qui va apparaître d'ici quelques mois. Autrement dit, ce jeu peut accueillir un nombre illimité de questions. Nous avons ici le nombre de vies. Vous voyez que j'ai 4 vies sur 5. Et j'ai 4 hacks sur 5. Parce que je joue en normal. Si j'aurais joué en difficile, je n'aurais probablement eu que 3 vies et 3 hacks. Et en facile, 5 vies, 5 hacks. Il faut imaginer ce damier qui se joue comme un jeu de loi, comme étant un jeu vidéo. Un jeu de plateforme, run and gun. Non, ici, le quoi gaming, on va dire. Et vous avez, comme dans tous ces jeux-là, des niveaux et des boss. Les boss étant représentés ici par les petites têtes style vaisseau de Space Invader. Et ce qui différencie une case boss d'une case normale, c'est que vous avez sur cette case-là trois questions obligatoires. C'est ce qui rend euh, le, le jeu plus dur parce qu'on est face à un boss. Et donc, une fois que vous avez euh, répondu aux questions du boss, vous continuez le jeu et ainsi de suite. 
jusqu'à arriver à cette grosse case qui correspond à celle où vous gagnez l'armure du Titan et vous serez alors le guerrier le plus fort de toute la galaxie. Et donc, quand on est prêt, on n'a plus qu'à lancer le dé en appuyant sur une touche. Suspense, combien vais-je faire Deux. J'avance donc de deux cases et je vais avoir ma première question. Sur quelle machine fut développé initialement le premier Metal Gear Ouh, ça je sais, c'était sur MSX. NES, PC88, PC Channel, c'était MSX. Alors, à chaque fois que vous répondez à une question, que vous ayez bon ou mauvais, vous avez droit à une anecdote qui se trouve affichée en bas de l'écran. Le premier épisode débuta sa carrière sur micro-ordinateur avant d'être porté sur NES. À ne pas confondre avec la série dérivée Metal Gear Solid sur PlayStation. Alors on remarquera que les questions sont écrites convenablement, hein, c'est très lisible, c'est très bien fait, un hein, choix multiple donc. Et franchement c'est très agréable à l'œil, très épuré, un hein, fond noir avec de l'écriture blanche, du moins blanche et euh, une sorte euh, de bleu au-dessus des lettres. Les questions sont en jaune. Enfin bref, tout ça est très lisible en tout cas. Et ça, c'est très très bien. Comme ça, on ne doit pas plisser des yeux comme ça pour dire les questions par rapport à certains jeux Ascram CPC qui étaient presque illisibles. 6. Du coup, je vais aller sur le premier boss directement et avoir mes trois premières questions de, de boss. Puisque un boss égale trois questions. Alors, quel jeu ZX81 vous demande d'échapper à un Tyrannosaurus Rex alors, 3D Monster Nemez, Black Crystal, Mazog, ZX Jurassic. Et le bon moment, je pense, pour vous montrer les hacks. Alors, c'est quoi un hack C'est une aide, vous l'aurez compris. C'est un cheat, en gros, qui vous permet d'éliminer une réponse parmi les quatre. Vous ne pouvez l'utiliser naturellement qu'une fois par question. Alors, évidemment, un certain nombre de fois sur la partie. Ici, quatre fois, vu que j'ai quatre hacks. Vous pouvez gagner des hacks hein, par moment. Alors je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. On appuie sur H et on a droit à une belle animation d'un hacker qui hack littéralement le jeu. Afin d'éliminer une réponse. Je trouve ça très bien fait personnellement. Alors c'est pas Black Crystal. Crystal. Vous avez dit que Jurassic, j'y crois pas trop. Moi je dirais Mazog. Je sais pas pourquoi, mais ça me dit quelque chose comme nom. Quoi des monsters de Maz hmm, Peut-être. Allez, je suis mon intuition 3. J'ai mauvais. C'est 3D Monster Maz J'ai pas que d'une vie, comme on le voit, je n'ai plus que 3 vies. Allez, vous, 3D Monster Maz. Compte tenu des possibilités graphiques extrêmement limitées du ZX81, la, la représentation du labyrinthe en vue subjective constituait une véritable quest technique. Avant de fonder le studio Delphine Software, quel était le cœur de métier de la société Delphine Production Ouf. Cinéma, littérature, musique, télévision. Euh, je ne sais plus. Delphine Production, qu'est-ce qu'il faisait La littérature peut-être. Cinéma, ça m'étonnerait. Musique, télévision, je dirais littérature personnellement. Je vais utiliser un hack pour voir. Bah justement, on élimine la littérature. J'ai bien fait d'utiliser un hack du coup. Ça m'a permis de, de me sauver entre guillemets parce que j'allais prendre littérature. Cinéma, ça me paraît gros, ça me paraît énorme. En même temps, leur jeu, c'était d'être le plus proche possible de, du cinéma. Alors, je vais prendre un, tant pis. Eh ben, c'était faux. Ça me semblait un peu gros. C'est la musique, c'est ça C'était la musique. C'est quelle série de jeux de rôle japonais débute avec un épisode sous-titré The Vanished Omen Red of Fire, Dragon Quest, Final Fantasy ou YS The Vanished Omen Oui, c'est YS. Je tente. Bon, yes, il me semblait bien. Je ne voyais pas dans Final Fantasy ni Dragon Quest ni Voyage de Fire. Débuté en 1987 au Japon, cette série de Nikon Falcon est l'une des plus anciennes du genre. Les épisodes furent adaptés sur un grand nombre de machines diverses. Plus un hack, j'ai gagné un hack, donc j'ai trois hack, trois hack. Voilà, j'ai passé le boss, j'ai répondu aux trois premières questions. En gros, j'ai fini le premier niveau du jeu. Plus que trois. Je vais directement aller au deuxième boss. Allons. Ah Juste avant. 
Alors, quelle manette rouge et noire de la société Konix se tient de la main gauche pendant qu'on utilise un joystick de la main droite Power Glow, Speckling, Navigator, Compétition Pro 5000. Il me semble que c'est le Power Glow. Ce nom me dit quelque chose. Les deux ne me disent rien en fait. Compétition Pro 5000, ça me dit rien. Navigator, non. Speeding, je ne pense pas. Je dirais Power Glow. Je suis mon intuition et c'est pas bon. Zut. J'aurais dû utiliser un hack. Le Speeding. Culte, surtout auprès de nombreux joueurs micro. Elle offre une prise en main très particulière. Le bouton de tir est placé quant à lui au niveau des doigts de la main gauche. Ok. Autant pour moi. Alors j'ai plus qu'une vie, hein. je vais de toute façon me battre contre le boss, même si je fais un. Allez, je vais tenter de battre le deuxième boss. Comment se nomme le premier casse-brique de l'histoire du jeu vidéo Arcanoïde, non, écoute, Bolo Titan. Alors, on met toujours Breakout comme étant le premier, donc je vais suivre mon intuition. Bolo, de toute façon, ne me dit rien du tout. Le reste existe, hein. Arcanoïde, Titan et Breakout. Écoute, ça existe. Bon là, ça me dit rien du tout, donc je vais prendre tout. Bon, écoute, et c'est bon. Ok. Alors, c'est un dérivé de Pong, en fait. Alors, quel mode de la Super Nintendo permet de créer des effets de zoom et de rotation sur des éléments de l'idée Oh, c'est trop facile, c'est le mode 7. 4. J'ai de la chance, j'ai de la chance. J'ai 1000 points. Troisième question du euh, deuxième boss. Quelle était l'activité de Nintendo Ah, c'est du... Oh, c'est hyper facile aussi, ça. Euh, con, compagnie euh, de taxi, fabricant de cartes à jouer, fabricant de jouets pour enfants, propri... propriétaire de Love Hotel. <rire> Excellent, ça. Propriétaire de Love Hotel. <rire> ok. Non, c'est de fabrication de cartes. À jouer. J'ai bien fait de dire des... Les choix, propriétaire de Love Hotel, c'est trop excellent ça. Ok, plus un hack. J'ai battu le deuxième boss, j'avance. Là, j'ai eu vraiment trois questions hyper faciles pour le deuxième boss. J'ai eu vraiment beaucoup de bol, hein. Étant donné que les questions sont choisies au hasard, parmi les 920 questions. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. J'ai vraiment eu des questions pour les débutants, là. Alors, lequel de ces jeux PC n'est pas basé sur le moteur Build Engine. Blood, Dugnukon 3D, Heretic, Redneck Rampage. Ouf, j'en ai aucune idée en fait. Du coup, je vais utiliser un hack. Le moteur Blood Engine. Redneck Rampage, ça me dit rien du tout comme nom. Je pense que c'est un nom qui a inventé euh, une petite pièce. Blood ou Heretic hmm. Tapis, je prends hérétique, je me suis. Et j'ai bon, c'est hérétique. J'ai vraiment eu du bol. Premier titre à bénéficier du Blood Engine est Duke Nukem 3D. Hérétique utilise quant à lui le Dome Engine du jeu éponyme. Ok. Avant dernier boss, vais-je le passer Alors, lequel de ces jeux de tennis n'est jamais sorti sur mi ordinateur Advantage Tennis, Final Match Tennis. Trade Cool, Tennis Cup. Alors, ça doit être final match tennis, parce que les trois, il me semble qu'ils sont tous sortis sur micro ordinateur Et j'ai bon. Final match tennis, je ne le connais pas d'ailleurs. Alors, exclusivité de la console PC Engine, c'est pour ça que je ne le connais pas. Il fut longtemps considéré par de nombreux joueurs comme le meilleur titre du genre. Ok. Alors, à l'occasion de la sortie duquel de ces jeux, la société bizarre a-t-elle lancé sa plateforme en ligne Battle.net Alors, Black Code, Diablo, Starcraft ou Warcraft 2 Je serais tenté de dire Warcraft 2. Hmm, je vais prendre un acte quand même. Ça peut être Starcraft aussi. Diablo, il me semble trop vieux pour avoir... Non, Diablo, il me semble pas bien. Je vais utiliser un hack. Alors, sincèrement, j'hésite entre Starcraft et Warcraft 2. 
où je pense que Diablo, il est trop vieux, le tout premier Diablo, pour penser à Black Planet. Ah, je vais prendre Starcraft, tant pis, on verra bien. Eh non, j'ai perdu la partie. On va me dire que c'est Warcraft 2. Eh non, c'est Diablo, celui que je ne pensais pas. Pourtant, c'est le vieux, le tout premier. 1996. Contribuant énormément à l'intérêt du titre, cette plateforme lancée en 1996 fera de Blizzard l'un des acteurs majeurs du genre lumière. Ok, il était quand même un peu plus récent que je ne le pensais, le premier Diablo. Autant pour moi, bah, j'ai perdu la partie, c'est dommage. Et du coup, partie terminée. Avec, je pense, encore la voix de, de Rick Cubizal. On a une animation dans les œufs très 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 bien faite. Tous les graphismes sont faits par euh, Eric Cubizal. Alors je rentre dans Halo Film avec 2300 points. Je vais évidemment taper mon nom. Voilà, je suis 8 avec 2300 points, ce qui est pas mal. Hein. Le premier étant 6500 points, je suis encore loin. Donc voilà, c'est une présentation de Space Race en mode un joueur qui se nomme La Quête. Franchement, je le trouve très très bien fait sur Ascam CPC. On retrouve le plateau euh, typique de Space Race. Les boss, les hacks sont toujours présents. Le système de hack est un peu différent, mais euh, il est très très bien fait, je trouve. Parce que dans le hack sur PC, on pouvait retirer, euh, montrer une image du jeu, etc. Ici, c'est pas possible, vu qu'il n'y a que du texte. Les questions sont extrêmement lisibles, et ça, c'est très agréable. On ne doit pas plisser les yeux pour lire les questions. Il y a des questions qui sont faciles, d'autres qui sont moyennes, et d'autres qui sont carrément euh, difficiles. Il faut vraiment bien connaître euh, l'affaire pour, pour, pour pouvoir y répondre de façon sûre. Heureusement qu'il y a le hack pour nous aider, justement. Et franchement, je le trouve terrible. Il est très très bien en mode un joueur. On s'amuse comme un petit fou à répondre à toutes ces questions. En plus, vous en avez 920 dans ce pack. C'est juste énorme. Et comme je l'ai dit, dans quelques mois, il y aura un nouveau pack de 920 questions qui vont arriver. Et potentiellement, on peut ajouter à Space Race autant de packs que l'on veut. Donc, il a un potentiel infini. En mode un joueur comme en mode deux joueurs, puisqu'on peut jouer évidemment en mode deux joueurs avec d'autres packs que celui de base inclus dans le jeu qui comporte, comme j'ai dit, 920 questions, ce n'est pas rien. Donc, si vous êtes intéressé par Space Race, voici le descriptif de la vidéo, vous aurez le lien pour télécharger la ROM afin d'en de, faire un jeu physique si vous le mettez sur disquette pour jouer sur votre Ascam CPC ou via émulateur. En tout cas, si vous avez aimé cette présentation du mode. Un joueur, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous la découvrez à travers cette vidéo. Et activez la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et de mes prochains lives. N'hésitez pas à commenter, hein, dites-moi ce que vous pensez de Space Race. Et si vous voulez découvrir le mode des joueurs, n'oubliez pas que j'ai fait une partie avec Lord Paddle et Megavolt en live. Où vous pouvez voir le replay de celui-ci via l'encart en fin de vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine. Pour d'autres aventures, ce passons au jeu vidéo TV. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.